Assalamu alaikum students this is Kashim Hussain your English teacher from Malaysia Foundation Academy I hope you all are doing well and staying safe at home uh, let's recall the SOPs quickly wear mask use hand sanitizer and keep a social distance in this pandemic situation you have to act very sensibly because you know very well the situation is really pathetic and really worse so save yourself and save your loving ones uh, I really welcome you in my new video which is related to active voice and passive voice. In this video, we will learn how we can change active voice and passive voice. Mein kar sakte so before starting this topic, I would like to share one thing which is very important that you will see the video in the video so that you will understand all the technicalities in the video. Whether it is rules or examples, I will share some examples with you. Which is very important and it will be very helpful for you in your uh, SSC part 1 and part 2 exams. Okay, so let's begin. Uh, let's see uh, what is active voice and what is passive voice. Basically, active voice focuses on subject. Okay, now let's discuss what is subject. The subject is called the doer of an action. You know that the subject is very like I, we, you, they. He, she, it, and singular name. वो वो noun या वो pronoun जो कोई action perform कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो basically active voice का part है और उनको हम subject कहेंगे. Vice versa, when we are talking about passive voice, तो passive voice में हम बात करेंगे object की, यानी कि receiver of an action की. Active voice always focuses on subject, whereas passive voice always focuses on object. उसमें हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ऑब्जेक्ट को एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट ओके नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल शी आस अ क्वेश्चन राइट नाउ लेट मी लेबल इट दिस इज अ सब्जेक्ट दिस इज वर्क एंड दिस इज ऑब्जेक्ट जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स दैट इन एवरी सेंटेंस दीज थ्री थिंग्स आर कॉमन दीज थ्री थिंग्स आर अवेलेबल इन एक्टिव वॉइस जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लाजमी मेंशन होते हैं सो एज पर स्ट्रक्चर वी हैव फर्स्ट एट फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट देन वी हैव वर्ब एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस पे हम ऑब्जेक्ट को हमेशा फर्स्ट पर ले आते हैं आ क्वेश्चन देन हेल्पिंग वर्ब इज देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्ट देन बाय एंड हर I know you are little bit confused कि ये मैंने किस तरह sentence को change कर दिया और she asked का question को मैंने passive voice में लिखा कि a question is asked by her. There is a logic, there are certain rules that I am following here और वो rules मैं अभी अपने right hand side पर लिख रहा हूँ. So let's quickly see the rules. The first rule says that the subject should be changed into object. Okay? जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है सिमिलरली ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेसमेंट में ले जाएंगे रूल नंबर थ्री ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी एंड रिमेंबर दिस द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड पास पार्टिसिपल फॉर्म आप इसको पास पार्टिसिपल फॉर्म कहें या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क कहें यू हैव टू यूज इट इन द पैसिव फॉर्म एंड रूल नंबर फोर इज यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने बाय का इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट से पहले Uh, I hope you understand these rules because these rules will be followed throughout the active voice and passive voice. Active sentences, you know very well, we focus on the subject. The simple tenses, hote hai, simple structures, hote hai, just with subject, verb or object, it is simply active form. But when you go to active voice se, passive voice, you will follow these four rules. Last me follow karne hai. Now I am going to share with you some examples of how we can change certain tenses into passive voice all right so before discussing some examples let's look at 
द चेंजेस ऑफ टेंसेस आपको पता है कि जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें टेंस भी चेंज करना है चेंज इन वॉट सेंस कि जब अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हमें इज एम आर और वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करनी है सेम हेयर लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एज एम आर के साथ बींग का इस्तेमाल करना है नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बींग लाजमी लगाना है ओके okay? और जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर बींग का इस्तेमाल करना है जस्ट लुक एट क्लोजली दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग एंड बी डबल एन बींग so never be confused when you are making sentences of continuous and perfect uh, perfect tense uh, when we are making past simple tense to wahan par hame was were verb ki third form use karni hai past continuous was were again we have been then past perfect had been kyunki perfect tense hai ye continuous hai to yahan pe humne been ka istemal kiya aur yahan par been ka istemal kiya now we have future tense to so will becomes will be with third form will have become will have been because it's a perfect tense then can jitne bhi modal verbs hain uske sath hame be use karna hai can can be could could be may may be should should be now on my left hand side you can see some examples that i have written here in the first sentence she writes an interesting poem now let's look at here that this is uh sorry this is a subject this is verb and this is object अगर आपको याद हो कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा इन चीज़ों को इंटरचेंज कर देंगे यानी कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट पर चले आएगी और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सब्जेक्ट के पास आ जाएगी और वर्ब को हम एज पर रूल चेंज करेंगे सो लेट्स ट्राई आप सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं एंड इंटरेस्टिंग पोम नाउ लेट्स सी कि ये कौन सा टेंस है दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म सो एन इंटरेस्टिंग पोम इज वर्ब थर्ड फॉर्म राइट विल बिकम रिटन बाय और शी हमेशा चेंज हो जाता है हर में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट्स को हम चेंज कर देते हैं लाइक शी हर में चेंज होगा वी अस में आई वी में ही हिम दे डैम इट चेंज नहीं होता यू चेंज नहीं होता और कोई भी नेम चेंज नहीं होता नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड सेंटेंस द सिंगर इट्स अ सब्जेक्ट जब भी आप सेंटेंस बनाएं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो आप हमेशा सब्जेक्ट को चेंज कर दें ऑब्जेक्ट में द सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग सो द फर्स्ट सेंटेंस द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इस के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए अब यह टेंस कौन सा है द टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें एज एम आर और बींग का इस्तेमाल करना है अ सॉन्ग इज बींग ना वर्ड थर्ड फॉर्म दिस इज अ वर्ड तो इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सॉन्ग बाय और जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में ले जाएंगे by the singer does it make sense i hope so now let's look at example 3 we have not submitted a new assignment again wohi steps follow karna hai sabse pehle aapne cheezon ko label karna hai ki this is subject helping verb submitted this is a third form a new assignment it's completely an object to so, sabse pehle hum object ko le aayenge object hai a new Assignment. अब टेंस पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यहां पर हैज हैव और बीन यूज करना है अन्यू असाइनमेंट हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क इट्स ऑलरेडी अ थर्ड फॉर्म तो इसको हम एज इट इज यूज करेंगे अ न्यू असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड अच्छा चूंकि नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर आपने नॉट यूज करना है A new assignment has not been submitted by. I told you that we को हमें change करना है us में तो यहाँ पर हम लिख देंगे last में us. इसी तरह ये steps आपको बाकी examples में भी follow करना है Let's look at example फोर I signed a check yesterday. 
दिस इज अ पास सिंपल टेंस तो इसमें भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे दिस इज सब्जेक्ट दिस इज वर्क दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन एट वर्क एट वर्क या एक्स्ट्रा वर्ड हम उसको कह सकते हैं लेकिन पहले आपने ऑब्जेक्ट को यूज करना है अ चेक अब एज पर पास सिंपल रूल के वहां पर हमें वॉज या वर्ड का इस्तेमाल करना है इट्स अ सिंगुलर नाउन सो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वॉज यूज होगा अ चेक वॉज साइन बाय आई को हम चेंज कर देंगे मी में और लास्ट में यस टे ओके गाइस सो वी हैव लास्ट सेंटेंस ही कैन क्रिएट अ फाइल नाउ इट्स अ मॉडल वर्क कैन को हम चेंज करेंगे कैन बी में ही कैन क्रिएट अ फाइल ही इज अ सब्जेक्ट कैन इज अ मॉडल वर्क क्रिएट इज अ वर्क एंड अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे अ फाइल फिर कैन की जगह कैन बी क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड अ फाइल कैन बी क्रिएटेड बाय और जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल लास्ट में चली रही है बाय हेम ओके आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस होल टॉपिक यू कैन वॉच द वीडियो अगेन or you can ask me questions on my whatsapp number uh till the next video if you have any problem any concern you can feel free and ask me with this video i'm going to share with you a practice worksheet which will be helpful for you and best of luck till then uh in the next video i'll meet you till then take care of yourself and your loving ones allah hafiz